¿Te consideras un amante del café? Si es así, te interesará saber que esta bebida tan popular como el agua es una de las más elegidas en todo el mundo. Pero, ¿sabías que el café es mucho más que un simple estimulante? Aunque la cafeína es su estrella, el café también es un cofre lleno de nutrientes y compuestos beneficiosos, presentes incluso en su versión descafeinada. Imagínate, unos 2.200 millones de personas disfrutan de su sabor cada día. ¿Qué es la cafeína? La cafeína es un alcaloide que se encuentra en una gran variedad de plantas, incluyendo el café, el té, el cacao y los guaraná. Es una sustancia psicoactiva que estimula el sistema nervioso central. La cafeína funciona bloqueando la acción de la adenosina, una sustancia que produce somnolencia. Esto hace que la persona se sienta más despierta y alerta. El café no es solo una bebida, es una cultura, un ritual y para muchos una necesidad diaria. Este brebaje oscuro y aromático, originario de las antiguas tierras de Etiopía, ha conquistado el mundo con su sabor único y sus propiedades estimulantes. Lo que muchos no saben es que, más allá de su capacidad para mantenernos alerta, el café esconde una serie de beneficios para la salud que son dignos de ser explorados y apreciados. A continuación, te contaremos 6 beneficios y 3 mitos del café para la salud. Eso sí, recuerda que todos estos efectos están relacionados con una ingesta moderada. Si tienes dudas, consulta con tu médico. Empecemos con los tres mitos más comunes sobre el café. 1. El café es adictivo. Si bien el café puede crear dependencia debido a la cafeína, su nivel de adicción no es comparable con el de sustancias verdaderamente adictivas. La mayoría de las personas pueden consumir café regularmente sin desarrollar una adicción. 2. El café es malo para los huesos. Se ha especulado que el café podría afectar negativamente la salud ósea. Aunque es verdad que la cafeína puede interferir ligeramente con la absorción de calcio, el efecto es mínimo y puede ser fácilmente compensado con una dieta adecuada rica en calcio. 3. El café es malo para el corazón. Muchos creen que el café puede ser dañino para el corazón debido a su contenido de cafeína. Si bien es cierto que en algunas personas puede causar un aumento temporal en la presión arterial, estudios extensos han demostrado que el consumo moderado de café no está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. De hecho, puede ofrecer beneficios protectores. Ahora, continuaremos con los 6 beneficios del café para tu cuerpo. 1. El café ayuda a aumentar tu energía. ¿Necesitas un extra para encarar tu día? La cafeína es un estimulante natural que te ayuda a estar más despierto y activo, mejorando tu coordinación y resistencia. Eso sí, no te pases o podrías tener problemas para dormir. 2. Mejorar el rendimiento deportivo. Los beneficios del café se hacen extensivos a las personas que practican deportes o realizan esfuerzos físicos. Los deportistas suelen consumir cafeína una hora antes del ejercicio para mejorar su rendimiento. En el caso del café, tomar una o dos tazas también pueden funcionar como fuente de energía para aumentar la resistencia e intensidad. No obstante, su implementación presenta algunos obstáculos. Hay que tomarlo con cuidado si se es deportista de alta competencia. 3. Bajar de peso. La cafeína es un ingrediente presente en muchos compuestos, medicamentos y productos para bajar de peso, debido a que puede reducir las reservas de grasa en el cuerpo. 
Por ejemplo, puede inhibir la multiplicación de células adiposas y también influir en los factores de transcripción que ayudan a formar grasas. Por eso, es posible que ingerir entre 3 y 5 tazas de café al día tenga efectos positivos en la reducción de peso. Claro que, en este caso, hay que consumirlo solo, sin leche ni azúcar. De todas formas, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes. 4. Prevenir el cáncer. ¿Sabías que es posible que el café ayude a prevenir el cáncer? En efecto, gracias a los antioxidantes que posee. Su consumo moderado, una taza al día, se asocia con un efecto favorable sobre las enzimas hepáticas, con un menor riesgo de cáncer de hígado. 5. Prever la enfermedad de Alzheimer. También es posible que tomar café en las medidas justas pueda ayudar a reducir el riesgo de sufrir Alzheimer o demencia, entre otras enfermedades a su vez, a combatir el envejecimiento celular. 6. Disminuir el riesgo de depresión y ansiedad. El café, como estimulante que es, podría ayudarte a sentirte mejor. Así, consumir dos o tres tazas de esta infusión al día puede asociarse con un menor riesgo de depresión y ansiedad. Precauciones con el consumo de café. Más allá de todos estos beneficios, en algunos casos la cafeína puede subir levemente la presión arterial y aumentar el riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, esto depende de muchos factores genéticos, la cantidad que se consume y las patologías subyacentes, entre otros aspectos. El consumo máximo por día es de 400 miligramos de cafeína, que equivalen a 4 o 5 tazas de café. Un consumo excesivo puede provocar náuseas, insomnio, dolor de cabeza, malestar estomacal, sensación de tristeza, nerviosismo y ansiedad, mayor frecuencia cardíaca. A pesar de ello, se recomienda consultar con un profesional de la salud sobre su consumo para algunas personas. Por ejemplo, no es aconsejable que los niños o adolescentes beban café. También sugieren que las mujeres embarazadas ingieran menos de 200 miligramos al día, aunque su efecto sigue bajo estudio. Por eso, es importante consultar con un profesional de la salud en este caso o si estás amamantando. De igual modo, es recomendable disminuir la cantidad para personas mayores o que padecen trastornos de sueño. ¿Te gusta el café? Tómalo con moderación. Si has llegado hasta el final, escribe café en la sección de comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta y no olvides suscribirte para estar al tanto siempre del contenido que tenemos para ti en Documentales Universales Sin Límites.